நம்பிக்கை 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 இல்லாமல் நாளை இல்லை இப்போ உடம்பு பரவாயில்லையா இனிமே என் உடம்ப பத்தி நான் கவலைப்பட போறது இல்ல இன்னும் எவ்வளவு நாள் உயிரோட இருப்பேன்னு எனக்கே தெரியாது அதுக்குள்ள செய்ய வேண்டிய கடமைகள் நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன்னா நிம்மதியா போய் சேர்ந்துருவேன் என்ன நந்தினி இது ஏன் பெரியமா இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க நானா பேசலமா அந்த சக்தி என்ன பேச வச்சுட்டா உறுதியா இருந்த என்ன உடைக்கணும்னு முயற்சி பண்றா ஆனா நான் உடைய மாட்டேன் இந்த நந்தினி மனசு பார மாதிரி இத ஒளி வச்சு உடைக்க முயற்சி பண்ணா கூட சிற்ப மாத்தா மாறுமே தவிர தூள் தூளா என்னைக்குமே உடையாது என்ன கடல்ல தூக்கி வீசினா கூட கட்டுமரமாத்தா திரும்ப வருவேன் சொத்த கேட்டு நோட்டீஸ் விட்டு எப்ப குடும்ப பிரச்சனையை கோர்ட்டுக்கு கொண்டு வர ஏமாக முடிவு பண்ணாலோ அப்பவே நானும் ஒரு தீர்மானமான முடிவுக்கு வந்துட்டேன் என்ன முடிவு என் சொத்துக்களை எல்லாம் முழுக்க முழுக்க என் மக பேர்ல எழுதி வைக்க போறேன் நல்ல முடிவு நந்தினி நீங்க சொத்துக்களை சக்தி பேர்ல எழுதிட்டா பிரச்சனையே இருக்காது பெத்த அம்மாவுக்கு வக்கீல் நோட்டை சமைச்ச மகளுக்கு இல்ல பெறாத அம்மாவுக்காக ஹாஸ்பிட்டல்ல கண் முழிச்சு என்னை தாய் மாதிரி பாத்துக்கிட்டாலே என் பொண்ணு காயத்ரி அவ பேருக்கு எழுதி வைக்க போறேன் நந்தினி என்ன பேசுறீங்க நீங்க புரிஞ்சுதான் பேசுறீங்களா புரிஞ்சுதான் பேசுறேன் ஜெயத்தி பாசத்துக்கு பரிசு கொடுக்க போறேன் என் மேல காயத்ரி மரியாதை வச்சிருக்கால அதுக்கு பதில் மரியாதை செய்ய போறேன் நந்தினி நீங்க உணர்ச்சி வசப்பட்டு எந்த முடிவும் எடுக்காதீங்க உங்க கோவம் ஆரட்டும் முடிவு தன்னால மாறும் இல்ல ஜெயத்தை இது அவசரப்பட்டோ இல்ல ஆவேசப்பட்டோ எடுத்த முடிவு இல்ல பல நாள் தூங்காம கண் முழிச்சு எல்லா விஷயத்தையும் நல்லா யோசிச்சு விவேகமா எடுத்த முடிவு இந்த முடிவு என்னைக்குமே மாறாது பெரியமா என்ன இருந்தாலும் சக்தி நீங்க பெத்த பொண்ணு நிறுத்துமா அம்மாங்கிற உணர்வு அவளுக்கு இல்லாதப்போ மகான் நான் மட்டும் ஏன் உருகணும் ஐயோ பெரியமா நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்களேன் பிளீஸ் இது பாரு சக்திக்காக நீ வக்காலத்து வாங்காத அவ என்னைக்கு இந்த வீட்டை விட்டு போனாலும் அன்னைக்கு என் மனச விட்டு போயிட்டா இந்த விஷயத்துல எங்க அப்பா கூட தலையிட கூடாதுங்கிற காரணத்தினால்தான் அவர் இல்லாத நேரமா பார்த்து உங்க ரெண்டு பேரையும் நான் வர சொன்னேன் நந்தினி என்ன இருந்தாலும் அவர் உங்களை பெற்றவரு அவரு இல்லாம நீங்க முடிவு எடுக்கிறது தப்பு சாரி ஜெயந்தை நான் மட்டும் எல்லாரையும் புரிஞ்சுக்கணும் ஆனா நீங்க யாரும் என்ன புரிஞ்சுக்க முயற்சி கூட பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க இது என்ன நியாயம் இது பாருங்களா வேண்டாமா புரியலாம் <laughs> 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 பாசத்துக்கு பலியானவங்க பட்டம் எனக்கு தேவையில்லை இந்த உலகத்துல அன்பு காடி படிஞ்சோம் வச்சுக்கங்க உடனே நம்மள கோழன் நினைச்சிடுறாங்க கேமாளி நினைச்சு முருகுல குத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லாதீங்க நந்தினி நாங்க என்னைக்குமே உங்க பக்கம்தான் சாரி ஜெயந்தி ஏதோ விரக்தி அதான் ஏதேதோ பேசிட்டேன் ஆனா ஒண்ணு என் முடிவுல எந்த மாற்றமும் இல்ல பெரியமா இத நான் ஒத்துக்கதுல நியாயமே இல்ல ஏ என்ன தப்பு கொடுக்க போறவன் நான் அந்த சட்டத்தால கூட என்ன கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்புறம் வாங்கி கேட்டல உனக்கு என்ன பிரச்சனை உன்னை யாரு என்ன சொல்ல முடியும் இது பாருங்க நான் உங்களுக்கு எல்லாம் வேண்டியவன் நீங்க நினைச்சா என் மேல நீங்க எல்லாம் பாசம் வச்சிருக்கிறது உண்மையா இருந்தா நான் உயிரோடு இருக்கணும்னு நீங்க எல்லாரும் விரும்பினீங்கன்னா என் முடிவுக்கு கட்டுப்படுங்க இல்ல அந்த சிந்தாமணி கூடி ஓங்கட்டும் 
இந்த நந்தினி கதை முடியட்டும் ஒரேடியா முடியும் நீங்க சொல்ற வார்த்தைக்கு நாங்க கட்டுப்படுறோம் நான் இப்பவே லாயருக்கு போன் பண்ணி வேண்டிய ஏற்பாடுகளை பண்றேன் நாளைக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 சொத்து கோரிமை உள்ள சக்தி இங்கே இருக்கும்போது நந்தினி எப்படி காயத்ரி பேரில் எழுதி வைக்க முடியும் முடியும் பாட்டி நந்தினி ஆண்டி சேர்த்த சொத்தெல்லாம் அவங்க சொந்தமாக சம்பாரிச்சது அவங்க யாருக்கு வேணாலும் எழுதி வைக்கலாம் சட்டத்தால் கூட அவங்கள எந்த கேள்வியும் கேட்க முடியும் மனசுக்கு பிடிச்சவரை காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது தப்பா அதுக்கு எவ்வளோ பெரிய தண்டனையா அம்மா இவ்வளோ கண்ணிங்களாக இருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கவே இல்லை பாட்டி சக்தி அந்த காயத்ரியும் ஜெயந்தியும் உங்க அம்மாவை வட்டம் போட்டுட்டே இருக்காங்க அதுதான் சந்தர்ப்பம் கிடைச்சதும் கேட்டியா பிடிச்சிருக்காங்க இது சும்மா விடலாமா பாட்டி நாம என்ன பண்ண முடியும் சஞ்சய் அது அவங்க சொத்து அவங்க யாருக்கு வேணாலும் எழுதி வைக்கலாம் ஆனா அந்த காயத்ரிக்கு எங்க போச்சு புத்தி அவ ஏன் அடுத்து உங்க சொத்துக்கு ஆசைப்படுறா நான் வேணா போய் ஒரு கை பாக்கட்டுமா சஞ்சய் பதட்டப்படாத நம்மளை பதற வைக்கணும்னு தான் நந்தினி இந்த மாதிரி ஏதோ ஏதோ செய்யறா பதர் நம் மூளை வேலை செய்யாது அவசரப்பட்டா நாம தப்பு பண்ணுவோம் அது காயத்திரிக்கு சாதகம் ஆயிடும் கவலைப்படாத நந்தினி என்ன செஞ்சாலும் உனக்கு சேர வேண்டிய சொத்து காயத்திரிக்கு போகாது எப்படி சொல்றீங்க நான் சொன்ன நடக்குண்டா எப்படி பாட்டி கேள்வி கேட்காத சக்தி உனக்கு சேர வேண்டிய எதையும் யாரும் உங்ககிட்ட பறிக்க முடியாது 
பறிக்கவும் நான் விட மாட்டேன் சஞ்சய் சக்தியை கூட்டிட்டு போ நந்தினி காயத்ரிங்கிற காயினை வச்சு எனக்கே செக் வைக்கிறியா சக்திங்கிற ஒரு செக் மேட் என்கிட்டையும் இருக்கு பார்த்த மறந்துடாத என்ன மேடம் கொடுக்கும் போதே தவறுது என் பொண்ணே தவறி போயிட்டா பேப்பர் தானே பரவாயில்ல கரெக்டா இருக்கு மேடம் கரெக்டா இருக்கு உடனே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஏற்பாடு பண்ணுங்க மேடம் நான் சொல்றேன்னு தப்பா நினைக்காதீங்க நீங்க இது அவசரத்துல எடுத்து முடிவு மாதிரி இருக்கு எதுக்கு இன்னொரு தடவை யோசிச்சு பாருங்களே ஒரு நல்ல முடிவு கிடைக்கும் மிஸ்டர் சிதம்பரம் நான் எதை முடிவு பண்ணாலும் பல தடவை யோசிச்சு தான் முடிவு பண்ணுவேன் அப்படி முடிவை எடுத்துட்டேன்னா அதை மாத்திக்க மாட்டேன் மேடம் இது ரஃப் ட்ராஃப்ட் தான் எப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுக்க போறீங்க நாளைக்கே நல்ல நாள் தான் நாளைக்கே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சிடலாம் நாளைக்கேவா ஏன் மேடம் அவசரப்படுறீங்க மிஸ்டர் சிதம்பரம் முடிவு எடுத்துட்டானா உடனே நடத்திடணும் காலம் கடுத்துறது எனக்கு பிடிக்காது நீங்க வேண்டிய ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணுங்க ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்க்கு நான் போன் பண்ணி சொல்லிட்டேன் ஓகே மேடம் அப்ப நான் புறப்படுறேன் உருக மாட்டேன் அப்படி உருகுனா நான் பலகீனம் ஆயிடுவேன் 
அப்புறம் அந்த சிந்தாமணி கை ஓங்கி போயிடும் அதை நடக்க விட மாட்டேன் அது நடக்காது இனிமே உன் போட்டோ இந்த வீட்டுல இருந்தா தானே உன்னை நான் பார்க்க முடியும் இனிமே உன் படம் இந்த வீட்டுல இருக்காது இனிமே உன் கண்ணு முன்னால கூட நினைக்க கூடாது இனிமே உன்னை நான் பார்க்கவே கூடாது ரீ